Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Ravi de vous retrouver. Donc nous sommes avec Jean-Marie Le Guen, qui est ministre des Relations avec le Parlement. Il y a un calendrier parlementaire qui va être prolongé jusqu'au 24 juillet. Des lois importantes, on va en parler, avec des, d'ailleurs des contestations de l'opposition, nous allons en parler aussi. Puis il y a deux dossiers importants sur le plan de la politique internationale, la Grèce évidemment, et puis cette affaire de Guignol qui a des, ra des résonances, comme on dit maintenant sur l'antenne de Radio Classique, à caractère politique. D'abord, euh, bon, bonjour. Et bonjour. Si vous trouvez, comme le dit François Bayrou, que François Hollande, plutôt que d'aller en Afrique, aurait dû parler, s'adresser aux Français de cette histoire qui concerne la Grèce. François Hollande est complètement investi dans ce dossier avec le gouvernement, Manuel Valls, Michel mmh. Sapin, j'allais dire de façon continue. Parce que Mais alors qu'est-ce qu'il fait en Afrique des Moi, j'ai rien bah, contre le moi il fait, il fait ce que la France a à faire, c'est évidemment d'aller voir ses alliés africains pour parler des liens forts et anciens entre la France et l'Afrique, mais pour parler aussi de sécurité. Mmh. Euh, on sait que quand même, il se passe des choses en Afrique et les moyens modernes... Mais il n'y avait pas un moyen de, de décaler ce voyage Étant donné la situation internationale Non, je ne crois pas que cela se justifie, d'autant plus que les discussions officielles, en tout cas, semblent suspendues jusque à la date du référendum, même si François Hollande s'est exprimé hier en disant que, pour sa part, il aurait souhaité que l'on puisse conclure au plus vite. Ouais. Voilà, donc tout ça Voire même que situation... les conversations continuent, ce qui est exactement le point de vue inverse d'Angela Merkel, qui dit... Oui, c'est là qu'il va falloir aussi m'éclairer. Quelle est exactement la position de Hollande On négocie La position en ce de François Hollande, c'est d'avoir une solution globale, durable et positive sur le fait que la Grèce puisse rester dans la zone euro et dans l'Union européenne. Mais en continuant à converser avant le référendum La position est de dire que le plus vite on trouvera un accord, mieux ça vaudra. Donc je reviens à la question de départ. <coughs> Pardonnez-moi de vous interrompre. Est, on n'est pas dans une situation au plan européen où tout le monde est, est d'accord. Parce que Mme Merkel dit... Mais voyons. Je ne dis pas que tout le monde est d'accord. Je dis bah. simplement et d'ailleurs tout ça est assez compliqué nos, nos, nos auditeurs, nos, nos concitoyens euh, imaginent bien que tout ça est compliqué, le dossier déjà au plan technique est assez compliqué mm -hmm. je mets ça de côté, et puis il y a besoin de mettre d'accord 28 pays de l'Union Européenne, les pays de la zone euro plus de 21 pays, et en plus dans chaque pays il y a parfois des problèmes avec l'opinion publique on voit bien par exemple que le gouvernement grec euh, a du mal à tenir à un moment donné une position euh, euh, définitive, mm -hmm. donc on voit aussi aussi qu'en Allemagne, il y a la position de Mme Merkel, mais il y a aussi une position sans doute majoritaire aujourd'hui dans l'opinion publique euh, allemande, qui est assez rétive à l'idée euh, de trouver un accord avec la Grèce. Alors que je pense que Mme Merkel, elle, est plus, euh, plus disposée. Alors, chacun est amené à gérer euh, oui, Mais s'il n'y a choses. pas de cohérence dans la position des Européens, euh, ça va devenir problématique vous en Mais il y, a une, il y a une cohérence ah qui bon se fait à un moment, qui se cristallise à un moment donné, le tout dans un processus complexe. Vous ne découvrez pas que l'Union Européenne, c'est pas un seul pays, ni même simplement deux pays, la France et l'Allemagne. Je pense que, par exemple, dans un Conseil européen, lorsqu'il faut parler, il y a la position de la France et l'Allemagne qui sont très importantes, mais vous avez aussi les positions de tout un tas d'autres pays, qui, pour des raisons que parfois on peut comprendre et que et parfois nous semblent un petit peu euh, exagérés, sont sur une position assez c'est réticente si par vous... rapport à l'idée de continuer une aide à la Grèce. Alors que nous pensons que l'intérêt de l'Europe, juste d'un mot, euh, et à la différence, euh, par exemple, de Nicolas Sarkozy, qui a l'air non seulement de d'accepter, mais j'allais dire quelque part de se satisfaire de la sortie de la Grèce de la zone euro, eh bien nous pensons, nous, que l'avenir de la Grèce est pour l'intérêt des Grecs, sans aucun doute, mais pour l'intérêt de l'Europe, c'est de, de faire que la Grèce reste dans la mais zone. Mais la position euro. de Nicolas Sarkozy, c est, c est, elle est plus proche d'Angela Merkel. C'est ça suffit les conversations, tant qu'ils n'auront pas clarifié eux les Grecs. Non, il position. va plus loin puisqu'il estime que euh, dans une sorte de d'analyse auto-réalisatrice, en mmh. quelque sorte, que euh, les Grecs sont d'ores et déjà euh, sortis euh, de la zone euro. Pas un moment Angela Merkel mais était sur écoutez, la même. Mais la différence. Hein. Non, jamais Angela Merkel n'a tenu ses propos. Un homme politique est pas là pour raconter ses états d'âme et encore moins ses souhaits, surtout quand ils ne sont que des souhaits de revanche. Mmh. Euh, un homme politique, il est là pour agir et donc il tient des propos s'agissant de ce type de négociation et de discussion internationale. Ce sont des propos facilitateurs. Ce ne sont pas des propos qui consistent à jouer euh, les, 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 la, 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 de jouer à la perte, en quelque sorte. Mmh. Comment peut-on imaginer qu'il qu s'agisse des intérêts, j'allais dire, patrimoniaux de la France mmh. Qu'il s'agisse des intérêts 
politique de la France et de l'Europe, sans parler des Grecs. Chaque tout converge, et d'ailleurs, euh, c'est ce qu'a dit euh, euh, Raffarin, c'est ce qu'a dit euh, Juppé, c'est ce qu'a dit euh, François Fillon, euh, euh, ils souhaitent tous que l'Europe euh, euh, puisse garder la Grèce en son sein. Et là, on a un, la prise de parole de Nicolas Sarkozy, qui quelque part ménageant par ailleurs la chèvre le chou, j'allais dire, mais tient des propos très forts qui se satisfont finalement de la sortie de la Grèce. Et ça, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ce pas, ça ne va pas non plus ça dans le sens des intérêts français. Mais Parce que si la départ, Grèce sort... C'est quand même Cypras nous... qui a organisé un référendum... Mais je pour... ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'une responsabilité. Finalement, s'il n'en veut pas de cette négociation avec les créanciers, pourquoi faudrait-il faut le, le tenir par le bas Parce que c'est notre intérêt. C'est notre intérêt. Et s'il si... ne l'emporte eh bien, si le nom l'emporte, nous aurons la volonté de d'interpeller fortement le gouvernement grec, d'une part, et les autorités européennes, mmh. pour qu'il y ait un accord. Nous ne nous, nous, nous n'acceptons pas l'idée, euh, avec euh, cynisme, euh, avec euh, esprit de démobilisation, que la Grèce euh, sorte euh, de la zone euro. C'est quelque chose qui est pour nous important. Maintenant, que... nous ne sommes pas, nous espérons réussir, et évidemment, ça ne dépend pas que de la France et ministre... que du président de la République. Euh, vous êtes ministre des Relations avec le Parlement, est-ce que c'est vrai que la loi Macron doit être votée 49-3 avant le 14 juillet euh, elle doit être votée, si possible, le plus rapidement possible, parce qu'après, il faut qu'elle elle ira vraisemblablement devant le Conseil constitutionnel. C'est un droit des parlementaires, et euh, je crois savoir que l'opposition a, a l'intention de la déférer devant le Conseil constitutionnel, où j'ai cru comprendre. Et donc, euh, nous voulons que cette loi soit applicable dès le milieu de l'été. Et donc, pour cela, il faut la voter vite, pour donc, que... Donc, le 14 juillet Si possible, oui. Et la session parlementaire va aller jusqu'au 24 juillet Oui. Et comment vous allez pouvoir caser dans cette session parlementaire, je reprends mes lunettes, hein, la loi sur le dialogue social et l'emploi, euh, la croissance et l'activité, la transition énergétique, la loi de programmation militaire, euh, la réforme des territoires, la loi Macron, plus d'autres sujets annexes que j'ai regardé dans le détail, la Nouvelle-Calédonie, etc. Oui, etc. Oui, oui, vous avez raison de dire que le programme est extrêmement chargé, mais vous mais avez si bien je... noté que tous ces sujets ont déjà été, alors c'est oui, nos procédures sûr. parlementaires, ils ont été déjà très largement débattus en première lecture, certains même en deuxième lecture, et là nous sommes dans les lectures finales. Donc ça va, le processus est plus rapide. Néanmoins, je vous donne acte et je, 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 je dois le reconnaître, l'intensité du travail que le gouvernement demande aux parlementaires. C'est vrai. Mais je, Gilles Carrez, concernant contraire. justement euh, la loi, enfin ce qui concerne la possibilité de rectifier le budget, dit tout ça n'est pas sérieux. Et il demande que le 9 juillet, il y ait une conversation au Parlement qui soit justement de son point de vue sérieux. Et qu'on a engagé de nouvelles dépenses en matière de défense. Vous évoquiez tout à l'heure le voyage de François Hollande en matière de terrorisme et en matière d'emploi aidé. Alors oui ou non Est-ce qu'il va falloir ajouter à tout ce que j'évoquais tout à l'heure une conversation parlementaire sur le dérapage bah, de la il dette. Y aura, il y aura deux moments importants. Euh, il y a ce qu'on appelle la, la discussion sur les objectifs euh, budgétaires pour l'année euh, 2016. Et puis, il y a une loi de finances rectificative. Euh, il y a une discussion sur, sur la loi de finances euh, de règlement, pardon, euh, qui est euh, là et donc qui permet d'avoir toutes les explications. Gilles Carrez, dans son rôle, euh, de demander des précisions, mais il sait bien qu'il y aura euh, 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 effectivement... Donc, une... on va intégrer ces dépenses supplémentaires dans le... Non, c'est dans... une loi de finances de règlement règlement sur 2014, mais il y a deux rencontres fortes euh, entre euh, les parlementaires et le, notamment Christian Eckert, euh, le mmh. ministre du budget, euh, où il y aura toutes les explications qui seront données. Vous savez, il est... Ah, clairement, ce sont des dépenses supplémentaires. Oui, mais le gouvernement a dit qu'il compenserait euh, en, en, à l'intérieur du budget existant. C'est-à-dire mmh. que ces dépenses supplémentaires vont être récupérées par un effort supplémentaire demandé à d'autres administrations. Est-ce que les guignols, c'est une affaire politique je me méfie toujours de mêler la politique aux affaires euh, de programmation euh, médiatique. Euh, en tout état de cause, euh, les guignols euh, repr ont représenté euh, une liberté euh, particulière de ton, euh, qui était d'ailleurs en rupture avec euh, euh, des propositions préexistantes, euh, qui étaient, me semble-t-il, d'une moins grande qualité. Euh, ce qu'on connaissait notamment... Euh, Bon, euh, les guignols avaient un esprit euh, très important. De fait, me semble-t-il, je ne suis pas un expert. Non, mais est-ce que vous considérez... Non, je ne considère pas que c'est un non, problème vous, politique. Vous très bien. Je considère que c'est un problème qui traduit euh, 
euh, aussi le sentiment du moment. Alors dites-moi. Non, mais parce que. Précisez votre question. Non, mais soit c'est un, un projet éditorial de modification d'une chaîne, soit effectivement il y a les arrières-pensées politiques. Euh, Quelles ouais. arrières-pensées politiques J'en sais rien, je vous pose la question. Vous non, êtes au je, Parlement, c'est vous non, les hommes politiques non, qui êtes caricaturés. Non, c'est vous les, 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 les. On est caricaturés, ça c'est vrai. Et je veux dire, les présidents, les anciens présidents, les premiers ministres. Non, mais ce n'est pas. L'objet n'est pas là. Le problème est de savoir si la grille de, de programme de Canal Plus euh, satisfait euh, en termes d'audience mmh. et correspond Donc à une C'est un problème éditorial pour vous plus qu'un oui. problème politique. Ah bah oui, c'est pas un problème politique, non. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait ce matin de partir à la bataille des régionales dans une situation qui, les sondages le montrent, est épouvantablement défavorable bah, Partout. Paris, le nord, le sud-est, etc. Oui, enfin, Paris, on est pratiquement à touche-touche sur la région parisienne, sur la région Île-de-France. Et je pense que, comme Claude Barthelon ne fait que commencer sa campagne, il va euh, mmh. euh, créer cette dynamique positive. Vous avez raison de dire que, évidemment, la situation est difficile. Mais notre travail, nous, nous avons la conviction que ce que nous faisons pour le redressement du pays, ce que nous faisons pour éviter à notre pays euh, mmh. les coupes d'austérité que l'on voit dans d'autres, pour maintenir des, des progrès de façon régulière, encore aujourd'hui, pour ceux qui espèrent une certaine vision de la société, euh, euh, ce que nous faisons sur la Grèce, ce que nous faisons euh, pour combattre le terrorisme, sur tout ça, nous sommes, je pense, euh, la traduction d'une politique qui est au milieu des difficultés. Nos compatriotes euh, connaissent, et évidemment, les difficultés. finira par porter ses fruits, c'est le discours oui, que vous tenez tous. Mais, écoute, pour l'instant, sur les... Je ne vois pas pourquoi. Moi, j'ai de la conviction, donc j'essaye d'expliquer à mes concitoyens pourquoi notre politique, non pas, est parfaite, mais pourquoi elle est meilleure que, que d'autres politiques qui sont proposées. Est-ce que c'est pas un problème que M. Bartolone, président de l'Assemblée nationale, à un moment où on va traiter de tous les textes que nous évoquions ensemble tout à l'heure, parte en campagne Parce que finalement, il va plus être à l'Assemblée, il a autre chose à faire. Non, non, mais d'abord, il sera en campagne. Euh, il a dit lui-même qu'il prendrait un peu de recul par rapport à la présidence de l'Assemblée à la rentrée, à l'automne. Là, on n'est pas dans la campagne. Jusqu'au 24 juillet, il sera président de l'Assemblée à 20 ans. Ah, euh, absolument, et il l'est d'ailleurs, de fait. Vous le voyez euh, travailler. Moi, je le vois euh, tous les jours, euh, complètement au travail. Et je pense que son travail est reconnu par euh, tout, euh, euh, sur tous les bancs de l'Assemblée. C'est un très bon président de l'Assemblée nationale. Jean-Marie Le Guen était notre invité ce matin. Bonne journée à vous. Merci. Donc, euh, euh, ministre des Relations avec le Parlement. On va retrouver nos amis de LCI, évidemment, et puis euh, Sophie Pauli sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée à vous, donc. Merci.